ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി കോം തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റിവിഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിലെ പോർഷൻസ് ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിലെവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് വരെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി എ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിനൊക്കെ ശേഷം തന്നെ ഒരുപാട് എന്താണ് വളരെ വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിജയ് മല്യ നീരവ് മോദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ കേസുകൾ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വലിയ എമൗണ്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ട് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ എന്താണ് നാട് വിട്ടുപോയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാങ്കിന് എപ്പോഴും ഒരു ലോണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് അതൊരു അസെറ്റാണ് കാര്യം ബാങ്കിന് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വരുമാനം കിട്ടുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകാൻ തന്നെ വരുമാനം കിട്ടുകയാണ് പിന്നെ അതിന് മുതലും ബാങ്കിന് തിരിച്ചു കിട്ടണം പക്ഷേ ഇത് ഒരാൾ അടയ്ക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി തീരുകയാണ് അതൊരു നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റായി തീരുകയാണ് അടയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടുന്നത് അതിന് മുതലും കിട്ടുന്നില്ല അസെറ്റ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് അടയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അസെറ്റ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് അല്ലേ അവരൊക്കെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ആസ്തികളൊക്കെ എന്താണ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടൊക്കെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അസെറ്റ് എന്താണ് ബാങ്കിന് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ അതുവരെ അത് നോൺ പെർഫോമിങ് ആണ് ബാങ്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് ലോണ് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അതൊരു നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദി അഡ്വാൻസസ് ഗിവൺ ബൈ എ ബാങ്ക് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാല്യൂബിൾ അസെറ്റ് ദീസ് അസെറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി പെർഫോമിങ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് എന്താണ് തിരിച്ചടവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർഫോമിങ് അസെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അടവ് മുടങ്ങി പോയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സൈഡിങ് ശ്രദ്ധിക്കാം നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻ അസെറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ പി എ വെൻ ഇൻകം ഫ്രം ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് വിത്തിൻ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് വിത്തിൻ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ക്വാർട്ടർ അതായത് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലുമാണ് എന്ത് ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക അതായത് ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണ് കണക്കെടുപ്പ് നടത്തും അപ്പോൾ ആ കൃത്യ ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും കൃത്യമായിട്ടൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാര്യം എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ് എൻ പി എ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ എന്താണ് എൻ അസെറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ പി എ വെൻ ഇൻകം ഫ്രം അതായത് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് വിത്തിൻ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഫ്രം ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ക്വാർട്ടർ ഒരു ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്ലയർഡ് ആസ് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് അതാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഓഫ് ദി ആർ ബി ഐ ഡേറ്റഡ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് അസെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലീസ്റ്റ് അസെ
treated as out of order. If the outstanding balance remains continuously for 90 days in excess of the sanctioned limit or if outstanding balance in principal operating account is less than sanctioned limit and there is either no credit continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to recover the interest debited during the same period. If you have to extension, it will be treated as non-performing asset. If you have to cash credit, overdraft. Okay. This is the point. The bill is purchased with discount. That is the point. The bill is purchased with discount. 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 If interest and or installment of principal remain undue for Two harvest, adakah itu dua harvest? Walau berapa dua, walau berapa pun sahaja itu, ini tidak kiti tidak ada negel. Adakah itu pertanam? Ini adalah kaya kena. Ini adalah, orang ini pertanam walau berapa kan sahaja kena. Karsa ka walau berapa, adanya orang ini tanah lawan itu teri kena negel. Dua harvest period. Dua walau berapa pun sahaja kaya ni kaya ni ada. Ini adalah jadi adanya non performing asset type itu declare saja. Okay. Ini agriculture advances for long duration crop orang ini adalah. Ini adalah. ஒரு crop season, ஒரு harvest period கையின்னாலே, என்னான அது செய்யுள்ளும். okay, அப்போம் இதுக்கியானே இதுந்தே, என்னானே, இதுந்தே, இதுந்தே, table ஐட்டு பார்ந்தே, என்னைக்கியானே, இதுனே, NNPI declare செய்யானில்லதானே. அப்போது इन्दे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आती है इसका बात, ओके, वो आधा आना बड़ा इम्पोर्टेंस है, हमारे पेपर में अकाउंटिंग आना, अब ऐसे जाने एनपीए वेरिंग बाद इन्हें इंटरेस्ट में कार्य वालों के ऐसे जाने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आते हैं, ऐसे जाने इन्दे ट्रीटमेंट आने अकाउंटिंग के मुकाबले चाहिए � Closing date ni mungkin berapa year jangan ada itu. Income account ada itu, borrow or account. Income account ada itu, borrow or account itu. Nah, buku close je ni mungkin berapa itu. Nah, itu buku close je ni tu ni cash ni tu ni. Income account ada itu, unrealized income account. Income account ada itu, unrealized income. Nti இனி illustration 6 நோகாம் அப்பாதில் சோதுசிரிக்கின்னது from the following information identify non-performing assets அதைது non-performing assets in amount identify ஜேம் மாத்திரல்லாரு question ஆனே அப்பத்திரம் questions வந்தேன்னாலே செலப்பு அவரு அதின்னே நம்காம் maturity period கரக்டாய் தொன்னோரு தவுசந்தில் maturity period வெந்தோன்னில் நோக்கேதின் சேசமானே எத்திரா amount கலக்கியான Bah, itu ramah jodoh dengan bandar yang ada lapangan karya, dan kita itu ramah terlalu kita seria itu, nanti mark kita kita skor yang itu sahaja. Okay, apa benda sahaja? Ia benda kau teri kena deh. Ia benda date itu kau teri nende. Aduk aja nanti pasti point lebar ini nende. Term loan, anda dah lakukan nanti term loan itu teri nende. On which interest remain due for three quarters. Ada itu tiga quarter item interest, ibu dah lakukan nanti interest kita teri nila. Rancu quarter item pada janji lekset itu interest kita tidak, satu masa mai itu satu lekset itu interest kita tidak. Okay, apa itu kat tahun nur dosen kalau kaya ni dahana, ini interest kita tidak, ini dua lekset itu interest kita tidak, pada janji lekset itu kita tidak, ini satu lekset itu satu masa mai tanah kita ada itu. Ada satu masa tu baru mukut dosan. Rancu quarter, tiga quarter itu baru yang betul dosen kalau ini jale, anbudu masa kalau ini, anbudu masa itu baru ini dah lama obviously ada tahun nur dosen yang mukul lagi. Rancu quarter itu baru yang betul ini. Adum, ar masa mai. Adum, entahana nuchen bad dosa orang mana, adum tu nur dosa ni mukalil poy. Okay, 
ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആവുന്നുള്ളൂ നമുക്കത് എന്താണ് എൻ പി എ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഇനിയും അതിന് ടൈം ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുപത് ലക്ഷവും പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും എന്താണ് എൻ പി ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ലക്ഷം അതായത് രണ്ട് കോടിൻ്റെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ക്വാർട്ടറായിട്ട് അറുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ക്വാർട്ടറായിട്ട് അറുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ എന്താണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ എന്താണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാ നമുക്കറിയാം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിലും എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എൻ പി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ നാൽപ്പത് ലക്ഷവും അറുപത് ലക്ഷമാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷവും അറുപത് ലക്ഷമാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് ഒരു മാസമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടർ നോക്കാം ബിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടറിൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് കോടിയുടെ ബിൽ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ളത് മൂന്ന് ക്വാർട്ടറിൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാണ്ട് രണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ അറുപത് ലക്ഷത്തിന് കിട്ടാണ്ട് രണ്ട് മാസത്തിന് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് കിട്ടാണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും പരിഗണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സൊല്യൂഷൻ എന്താ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് സൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് ടേം ലോൺ എന്താണ് ആകെ ഇരുപത് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ടേം ലോണിൻ്റെ എൻ പി എയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അറുപത് ആൻഡ് നാൽപ്പത് ആണ് അത് ഒരു കോടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എൻ പി എയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ബിൽ പർച്ചേസ്റ്റും എന്താണ് അറുപതും തൊണ്ണൂറും ചേർത്തിട്ട് ഒന്നര കോടിയാണ് നമ്മൾ എൻ പി എ എന്താണ് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് കോടി മുപ്പ എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകം റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു സൈഡ് ഹെഡിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻകം റെക്കഗ്നിഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടേബിളാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വരച്ച് വെക്കണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ഓൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് ഇസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് വെതർ റിയലൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് അതായത് ഒരു പെർഫോമിംഗ് അസറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്രൂവ് ആയാൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ചിനാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂവ് ആവുന്നതെങ്കിൽ ആ ദിവസമാണ് എന്ത് നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ജേണൽ അതായത് നമ്മുടെ ജേണൽ എഴുതാം അതേപോലെ ലഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഈ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകം ഓൺ എൻ പി ഐസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് അതായത് എപ്പോൾ ഈ എൻ പി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എപ്പോഴാണോ എക്രൂവ് ആവുന്നത് അത് എപ്പോഴാണോ കിട്ടാനാകുന്നത് അപ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടേബിളാണ് ഈ ടേബിള് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇലസ്ട്രേഷൻ ഏഴ് ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസസ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അതായത് ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ടേം ലോൺ ഈ അഡ്വാൻസസിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടേം ലോൺ വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബിൽസ് പർച്ചേസ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സിൻ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് അതായത് എപ്പോൾ ഒക്കെ അക്രൂവൽ ആവുന്നുണ്ടോ അതാണ് എന്ത് പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സിൽ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എൻ പി എല്ലിൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ബേസിസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ കിട്ടാൻ ആകുന്നത് ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാൻ സാധിക്കും നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റിൽ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എഴുതി വെക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കാര്യം അതിന് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാനോ കിട്ടാതിരിക്കാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേം ലോണിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നൂറ് അതായത് നൂറ് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപയാണ് അക്രൂവ് ആയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കോടിയാണ് അക്രൂവ് ആയിരിക്കുന്നത് ബിൽസ് പർച്ചേസിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കോടിയാണ് അക്രൂവ് ആയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോൺ പെർഫോം നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ട കോളം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിസീവിൻ്റെ കോളമാണ് അതേപോലെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അറുപത് ലക്ഷമാണ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിൽ ബിൽസ് പർച്ചേസിൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വരിക അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ട് പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റും നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റും കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഉള്ള സംഗതികളൊന്നും എഴുതാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂവ്ഡ് ആ പേരുകൾ കാണുമ്പോൾ എഴുതുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കാണുമ്പോൾ എഴുതാതിരിക്കുക ആ കോളം ഒഴിവാക്കുക പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റിൽ ഇനി നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റിൽ എന്താണ് ഈ കോളം മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുക ഈ കോളം ഒഴിവാക്കുക റിസീവ്ഡിൻ്റെ കോളം മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒന്നിൻ്റെത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കതിൻ്റെ എന്താണ് നേരെ റിവേഴ്സ് ആ വരിക എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ മതി നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം എത്ര എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ എൻ പി എൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മറക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ പി എൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടേം ലോൺ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏണ്ട് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് കളക്ടഡ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൻ പി എൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ പി എ നമുക്ക് എന്താണ് റിസീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടഡ് ഇൻകം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് എന്താണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ മതി അത് മാത്രം അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഏണ്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ഏണ്ട് എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഏണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഏണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഏണ്ടിൽ നിന്ന് ഏണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക കാര്യം ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ ടോട്ടൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അത് ടോട്ടലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഏണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക കളക്ടഡ്
പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺ ഓൺ ടേം ലോൺ എത്ര മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം അതിന് പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെർഫോമിംഗ് എത്ര എത്ര ഏൺ ചെയ്ത് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ പി എൻ്റെ ബേസിസിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ഏൺ ചെയ്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് പോലെ തന്നെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അത് മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരം രൂപ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ പി എ അത് എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം പെർഫോമിംഗ് അറ്റൻസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ എക്രൂവ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്രൂവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏൺഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഏണ്ടിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഏണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക റിസീവ്ഡ് അല്ല ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്ഡ് അല്ല നമ്മൾ പരിഗണിക്കാം ഇനി നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സിൽ റിസീവ്ഡ് മാത്രമേ പരിഗണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സിൽ ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ടേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുള്ളൂ ഇത് പരിഗണിക്കില്ല ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരിക പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് അതേപോലെ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് വരിക രണ്ട് കൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണോ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യാനാണോ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഒന്ന് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ കൂടുതൽ എന്താ ചെയ്യുള്ളത് മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്യാനും നാല് ആഡ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ എഫക്റ്റ് എന്താ വരിക രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാനാണ് വരിക അതായത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്യുകയും നാല് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് വരും പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് എട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആഡ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക അവിടെ രണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഓക്കെ എന്തിൽ നിന്നാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഈ മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാര്യം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ടേം ലോണാണ് ഇതൊക്കെ ടേം ലോണാണ് ഇനി ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആറ് എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അൻപത്തി നാലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ടേം ലോൺ അതായത് മുപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് രണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം വരും അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അത് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അൻപത്തി നാലിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അൻപത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര വരും മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് അഡ്വാൻസസ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ അതായത് ഈ ഓരോ അഡ്വാൻസസിനും അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ എന്താണ് അതിന് പ്രൊവിഷൻസ് മാറ്റി വെക്കണം നീക്കിയിരിപ്പ് വേണം ബാങ്കിന് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ ശതമാന കണക്കുണ്ട് ആ ശതമാന കണക്കിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അഡ്വാൻസസിന് എന്താ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് മീനിങ് എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഈ മൂന്ന് കോണമായിട്ടാണ് ടേബിൾ എന്താണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വെച്ചിരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് എനി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ക്യാരി മോർ ദാൻ നോർമൽ റിസ്ക് അറ്റാച്ച് ടു ദ ബിസിനസ് അതായത
അല്ലെങ്കിൽ ലോണുകൾക്ക് നീക്കിയിരിപ്പ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു ശതമാനമാണ് ഇനി മറ്റ് ലോൺ അസെറ്റ്സിന് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് ഇനി സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സിൽ എന്താ പറയുന്നത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് അതായത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അതിനെ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അസെറ്റുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നീക്കിയിരിപ്പ് വരുന്നത് അത് സെക്യൂർഡ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ വരിക ഇനി അൺസെക്യൂർഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലോൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സെക്യൂർ സെക്യൂർഡ് എന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ഈട് വെച്ചിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് സെക്യൂർഡ് അൺസെക്യൂർഡ് എന്നാണ് ഈട് ഇല്ലാതെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എന്ത് വരിക ഇതിൻ്റെ ഇൻ പ്രൊവിഷൻ്റെ റേറ്റ് വരിക ഇനി ഓൺ അൺസെക്യൂർഡ് അത് അതർ ലോൺ അക്കൗണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ടേബിൾ വരയ്ക്കാനൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും കൊസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡും സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡും കൊണ്ടു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് എ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഹാസ് റിമൈൻഡ് എൻ പി എ ഫോർ എ പീരീഡ് എക്സീഡിംഗ് ട്വൽവ് മന്ത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ അധികം ഒരു നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റായിട്ട് ഒരു അസെറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റാണ് പിന്നെ ആ ഇത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് തിരിച്ച് ആ ലോണ് തിരിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൺ അൺസെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈടില്ലാത്ത ഈടില്ലാതെ ലോണ് മൊത്തമായിട്ട് ലോണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോണിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ അത് നൂറ് ശതമാനം മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇനി പറയുന്നത് ഓൺ സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ഇഫ് ദി പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് ദി അഡ്വാൻസ് ഹാസ് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഡൗൺ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഇനി സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിരീഡ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു വർഷം വരെ അതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള ലോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെ മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള ലോൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം മാറ്റി വെക്കുക എക്സീഡിങ് വൺ ഇയർ ബട്ട് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷം എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം അഞ്ച് വർഷം സോറി മൂന്ന് വർഷം എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ലോൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് ശതമാനം അതിനെന്ത് കൊടുക്കുക പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുക പ്രൊവി അത് നീക്കിയിരിപ്പ് കാര്യം ബാങ്കിന് ആ പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് പിന്നീട് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യണം കാര്യം ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോൺ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ് കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു നീക്കിയിരിപ്പ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരാൾക്ക് ഒരു കടം കൊടുക്കുകയാണ് കടം കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ കടം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു സ അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇയാൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിനൊരു ആവശ്യം വരാം അൻപതിനായിരം രൂപക്ക് ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന നേരത്ത് ഇയാളെ കഴിഞ്ഞത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലൊരു നീക്കിയിരിപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു തുക നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ പൈസ എങ്കിലും ഇയാൾ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച
അപ്പൊ ഈ ഒരു അസെറ്റ് തന്നെ അതായത് എൻ പി എന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ അസെറ്റിനെ ലോസ് ആക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ ബാങ്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ചെയ്യുക അതായത് ബാങ്കിന്റെ എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റർ അതെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ പുറത്തു നിന്ന് ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നാൽ അവരും കൂടി കണക്ക് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ ആർ ബി ഐൻ്റെ ആരെങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വന്നത് ലോസ് അസെറ്റ് ആണെന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്ര ലോസ് അസെറ്റിന് എന്താണ് നൂറ് ശതമാനമാണ് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ ഇലസ്ട്രേഷൻ പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the year ended 31st march 2020 ascertain the provision required in respect of bank of mysore for the സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനി സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം ലോസ് അസെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ലോസ് അസെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഇനി ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോർ ഫോർ വൺ ഇയർ ടു ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ടു ഇയർ എത്രയാണ് വൺ ലാക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനമാണ് പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ കണ്ടതാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന് മാറ്റി വെക്കേണ്ട പ്രൊവിഷൻ അപ്പോൾ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരിക സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൻ്റെ എന്ത് വരിക പ്രൊവിഷൻ വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ എത്ര വരുന്നത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ടു ലാക്ക് വൺ ഇയറിൻ്റെയും പിന്നെ എന്താണ് വൺ ലാക്ക് ടു ഇയറിൻ്റെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഇയറിന് എത്ര വരിക ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇയർ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആണ് ആ ഒരു ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ടേബിൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഒന്ന് ബാക്ക് ഫോർവേഡ് അടിച്ച് ആ ടേബിൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആ ടേബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കാൻ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതൊരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക അതെന്തായാലും എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ സാധിക്കണം അതേപോലെ ഈ ലോസ് അസെറ്റ് എത്രയാണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പതിനാല് അപ്പോൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പതിനാല് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ച് വലിയൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ഓക്കെ
അതേപോലെ തന്നെ കവേർഡ് ബൈ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് കവേർഡ് ബൈ സെക്യൂരിറ്റി വൺ ഇയറിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ആണ് ടു ഇയറിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ക്രോർ ആണ് ത്രീ ഇയറിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ക്രോർ ആണ് ലോസ് അസെറ്റ് കൊടുത്തത് ലോസ് അസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താൽ മതി അതിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിലൊക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ വരും കാര്യം ഓരോ റേറ്റിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ റേറ്റ് എന്താണ് നോക്കി വെക്കണം ആ ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ടേബിൾ ഓർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ടേബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ടേബിൾ തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ കണക്കുകൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ റേറ്റുകളും നമുക്ക് എന്താണ് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് വരും അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെല്ലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് എസ് എം ഇ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആവുക പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതേപോലെ അഡ്വാൻസ് ടു സി ആർ എത്രയാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതർ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്ത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അതൊക്കെ ആ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ റേറ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക അത് ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക അതേപോലെ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിൽ എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അൺസെ സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരും അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരും ഇനി എന്താണ് അതർ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരും അതർ ലോണിൽ അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ റേറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി വരാം അതേപോലെ ലോസ് അസെറ്റിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി വരാം ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ലോസ് അസെറ്റ് എന്താ വരിക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ വരിക അത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം വരെ ഉള്ളതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം രണ്ട് വർഷം വരെ ഉള്ളതിന് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മൂന്ന് വർഷത്തിന് മൂന്ന് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരിക നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് വരിക മൂന്ന് വർഷം വരെയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് എന്താ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ താഴെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് ഇത്തരം കണക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളതിൽ എസ് എ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് അതായത് ഈ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അധികം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അത് ഇത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ചെറിയ രീതിയിലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്കിനി നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഇനിയും രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന